菲律宾二零二二年总统大选周六开放登记，菲律宾总统杜特尔特宣布退出政坛，不再参加下届大选。杜特尔特的长女萨拉，现任达沃市市长，宣布将竞选下届总统。杜特尔特在任内扭转了菲律宾之前的以美制华战略，在南海问题上展示出克制冷静的友好态度。而目前名望甚高的萨拉，如果当选总统，会延续杜特尔特的对华态度吗？来看报道。In obedience to the will of the people, who, after all, placed me in the presidency many years ago, I now say, "Sama kababayan ko, sumbin ko ang gusto niyo," and today I announce my retirement. From politics. 菲律宾总统杜特尔特周六证实，其长女萨拉将参加明年总统选举。而杜特尔特周六陪同报名竞逐副总统的克里斯托弗·吴将成为萨拉的竞选搭档。按照菲律宾宪法，总统任期六年不得连任。现年七十六岁的杜特尔特将于明年六月任期届满。杜特尔特所属的菲律宾民主人民力量党的下届总统候选人信息，近两个月来曾一变再变，显得扑朔迷离。杜特尔特一度表示将参选副总统，但随后改变想法，称如果其长女萨拉参选，他就放弃竞选副总统。萨拉目前是达沃市长，在他之前，达沃市长是杜特尔特。杜特尔特1945年3月生于菲律宾莱特省马阿兴市，律师出身，曾在菲律宾第三大城市达沃任市长达二十五年。二零一六年六月三十号，杜特尔特宣誓就职，成为菲律宾共和国第十六任总统，也成为了该国有史以来最年长的当选总统。这位以敢说著称的总统，在二零一六年上台后，对过毒贩，对过美国中央情报局，也对过美国前总统特朗普。上台之初，杜特尔特就明确表示，菲律宾要实行独立外交。相较于他的前任阿基诺三世而言，杜特尔特扭转了菲律宾片面亲美的路线。事实上，美方也曾多次邀请杜特尔特访美，但都被拒绝。据不完全统计，仅2018年下半年，杜特尔特就曾四次拒绝美国的邀请。让人印象深刻的是，杜特尔特拒绝特朗普的理由可谓五花八门。2018年11月，在接受深圳卫视记者独家专访时，杜特尔特还笑着说：“特朗普邀请我去美国，但是太远了，没钱过去。Uh, ” With the uh, uh, president uh, Trump, uh, more or less. <laughs> Yes, invited me to go to, but uh, uh, too far away. No money. <laughs> 同时，杜特尔特在上任之初就立即调整阿基诺三世时期的以美制华战略，推动中非关系迅速实现转圜。杜特尔特曾于就任后的三年内五次访华，中非在多个领域开展了广泛的合作。阿基诺三世任期内，美国以菲律宾为棋子炒作南海问题。杜特尔特上台后扭转局面，多方合作令南海回归和平之海。America pushing us, egging us, tiniti ko itay para yes yes. Ginagawa akong bait. We not we can never win a war against China. 杜特尔特曾多次公开表示，在南海问题上不会同中国对抗。二零一七年，中国时隔近七年后，再次派遣海军军舰访问菲律宾。杜特尔特与女儿萨拉登舰参观。去年，杜特尔特政府还拒绝参加美国在南海的多国联合军事演习，以免加剧地区紧张局势。杜特尔特下台以后，如果是。杜特尔特派系上台的话，南海问题还是有望维持稳定。如果是反杜特尔特的派系上台的话，南海问题会在这个美国加强对印太地区所谓的这种战略投入的背景下，可能会被西方国家进一步的去炒作和推动。但是另外一方面，我们要注意到，中国跟菲律宾以及东南亚国家在过去几年中。在南海问题上的这种互动是积极的，互信是增加的。杜特尔特在抗疫问题上也力挺中国，他曾公开呼吁不应该因新冠疫情而污名化中国，还在今年五月接种了中国国药疫苗，并在接种后表示感觉不错。When the pandemic struck, the first country I called for help was China. President Xi is very good. President, we have no vaccination. Program here because we do not have the vaccines. We have not been able to invent one. We might have a hard time. 
He said, no, it's okay, we'll send you. And he sent us, I donated about 1,500,000 of vaccines. 而现在，菲律宾政坛聚焦在杜特特的长女，今年四十三岁，萨拉·杜特特身上。在所有总统候选人中，她的民意调查支持率一直名列前茅。事实上，父女俩的职业轨迹似乎也一样，两人在进入政坛之前都是律师。在杜特特担任达沃市市长期间，萨拉任副市长。二零一零年，萨拉以绝对优势击败自己的弟弟，接棒达沃市市长职位，成为该市历史上第一位女市长。此外，作为杜特特的长女，萨拉也得到了菲律宾政界的支持。前国防部长希尔维特·特奥多罗称赞她的团结能力，并说如果她决定参选，将来一定是位好总统。另一位与杜特特关系密切的政客乔伊·萨尔塞达表示，萨拉在议会中得到了至少五个政党的支持。二零一八年，深圳卫视曾采访萨拉的幕僚，时任达沃市长办公室主任的罗尔纳达拉。他透露，萨拉致力于改善与中国的关系。The thrust really of Mayor Sara is to improve relationships,、uh, not just with China, but with other、um, other countries as well. Davao City has really been a friend of China. We have a lot of sister city agreements with various、um, uh, cities in China, especially that China could teach us about a lot of economy, education, and、um, infrastructure. And、um, since Davao City is a developing city,、um, it's good to have China as our friend, so that、uh, we could always consult with China on uh, on our uh,、um, economic activities. 不过，根据菲律宾的选举规定，参选者在十一月十五号之前仍可退出和替换，大选时间更远，在明年五月九号。此外，其总统和副总统是由民众分别投票选出，可能出现两人分属两个党派的情况。这些因素都使得菲律宾下届总统的选举格局仍充满变数。杜特尔特在推出政坛以后，他会全力以赴支持他的女儿莎拉。杜特尔特派系上台，中非关系有望维持一个较好的局面。但是呢，那毕竟在台上的不是杜特尔特本人，所以他可能在具体一些问题的处理上，可能跟杜特尔特的对华关系。对华政策上还是有差别，那么这但是呢，这可能只是具体问题的差别，双边关系的这种稳定发展应该是可以预见的。好，相关的话题马上来连线特约评论员陈冰，陈先你好。那菲律宾总统杜特尔特突然宣布退出政坛，不再参加下届副总统竞争，那将全力支持女儿来参选。对此您怎么来看呢？主持人好，按照菲律宾宪法呢，总统只能有一个人气。杜特尔特呢，八月份宣布参选副总统。就是为了遵守宪法，他实际上呢是很想再干一届的，但是现在呢，他宣布退出政坛，一呢是为了尊重宪法，二呢是找到了自己更加中意的这个总统候选人，也就是他自己的长女卡票。就是说呢，他宣布退出政坛是为了女儿卡票竞选总统开路。卡票目前呢任达沃市长，是民意支持率比较高的总统候选人，菲律宾人呢也是希望有个女总统。那么相比之下呢，卡皮奥的胜算几率可能呢还要高于杜特尔特，所以呢就有杜特尔特退出政坛这一宣布。不过呢，杜特尔特虽然宣布退出政坛，也不意味着呢他真的就能要退出。今年的十一月十五日之前，也就是总统候选人登记的最后期限来临以前呢，杜特尔特仍然可能再次改变主意参选副总统。二零一六年大选前呢，他就是在。最后的登记日前十一个小时，突然呢要参选，最终呢以压倒性的优势获得了胜利。换句话说呢，杜特尔特说是要退出政坛，那么是不是真的要退出，还是呢让时间最终来说话？嗯，那么杜特尔特是否参选，为什么备受世界关注，尤其是美国的特别关注？那美方一直在加力搅局南海，明年非总统换人，会否给南海问题带来新变数呢？菲律宾呢是美国实施印太战略、围堵中国、意图分化东南亚而极力拉拢的又一个重要国家。杜特尔特呢又是很有发言权的领导人，所以呢美西方对他是否参选副总统是非常的关注。我们知道呢，奥巴马担任总统的时候打出“重返亚洲”旗号，就是呢要把菲律宾作为军事重返亚洲的登陆地点，和杜特尔特的前任阿基诺三世呢打得火热。并且制造了所谓的“南海仲裁案”，但是杜特尔特上台以后，一改前任亲美的政策，与中国呢建立了良好的关系
，中国呢也给菲律宾很多经济上的帮助和支持。那么最近五年呢，这个南海就比较平静，有中美对抗，但是没有中非争执。现在呢，拜登政府继续推行特朗普时期的所谓印太战略，而且是步步紧逼。那么刚组建的澳英美军事同盟就是要围堵中国，分化东南亚。我看到的美国情报机关和战略智库做的沙盘推演，认为啊，菲律宾呢是在中美间移动的这个东东南亚国家，决定印太战略的实时进展。菲律宾下一届政府要是从亲中转向亲美，那么印太战略呢就会加快实施，会更加有效的让东南亚国家选边站。如果菲律宾呢仍然奉行亲中的政策，那么印太战略的推动就会更加艰难。现在呢，多特特政府对美国呢已经有所靠近。今年七月份呢，多特特与美国防长奥斯汀举行会谈以后，就收回了去年呢发给美国的中止非美访问部队协议的要求。但总体而言呢，多特特仍然是不受美国欢迎的人。美国呢更希望有鲜明亲美色彩的人来当菲律宾总统。那么可以预见呢，明年的菲律宾大选。将格外的激烈和复杂，外国实力也可能会掺和其中。杜特特的一举一动呢，都是备受关注，无论是他亲自上还是让女儿披挂上阵。好的，非常感谢陈先生。再下来，我们分享您的观点，谢谢。经过几个月谈判，中国企业中原海运集团和汉堡港上月底共同宣布，中原将收购汉堡港 CDT 码头的百分之三十五股份。CDT 码头的主要业务为在德国汉堡港经营福地集装箱码头。中原海运正在将其物流向汉堡集中，而福地码头将成为其在欧洲的首选转运点。德国电视一台称，欧盟成员国近年加强对港口等关键基础设施并购的限制，中远的收购足以说明。中国海运在全球港口竞争中的重要地位。中远集团下属中远海运港口有限公司与汉堡港口与仓储物流公司日前签署协议，中远以约合人民币四点九三亿元的金额及其他相关款项收购德国汉堡港 CTT 码头百分之三十五股权。交易完成后，该码头将成为中原海运的优先枢纽，从而对中欧之间的货运进行整合。中原海运由此成为首家收购德国汉堡港股权的外国运营商。此次交易完成后 c t t 码头继续对其他所有船运公司开放。值得一提的是，“一带一路”倡议为中国同汉堡加强合作提供了新契机，双方互利合作大有可为。中原海运港口董事总经理张达宇这次也表示 c d t 码头是欧洲物流的重要节点，位置与水深等天然条件得天独厚，腹地广阔，未来前景辽阔，发展潜力巨大。c d t 码头的德语直译是“福地码头”，是汉堡港口与仓储物流公司的三个码头之一，也是汉堡港最小的一个深海码头。运营有四个泊位，码头长度超过一公里，吃水深度为十五点一米。虽然面积最小，但它以高效、创新与灵活著称，利用现代化的集装箱吊车，装载量为一万六千个标准箱以内的大型船舶都能够顺利装卸。码头还拥有属于自己的五条铁路运输铁道，通达欧洲内陆各地。另一头还连着著名的中欧班列。事实上，海铁联运是汉堡港的重要优势。虽然汉堡港的海运吞吐屈居欧洲第二，但要是算上铁路集装箱，汉堡港的总吞吐量比排名其后的四个欧洲港口加起来还要大。而其中，中欧班列是最重要的集装箱来源之一。在供应链当中呢，全球都是比较有风险，但是我们主要是用陆运。陆运呢，就是说中欧班列，而中欧班列的一个支点就是在汉堡。那汉堡有很大的一批要通过港口往北欧用，而中欧班里必须要用海运接上，我们叫铁路跟海运。另一个呢，还有空运，因为我们知道汉堡的空运是很不错的。那么海陆空就连起来了。如果从商业利率来,来讲的话，德国汉堡是肯定是占非常大的优势的。那么对我们来说呢，也占领了我们的市场。所以我向这个空间拓宽了。当前全球物流链面临重大考验，各大港口缺柜塞港事件轮番上演，如何稳定运营成为一大考验。对于欧洲的很多老牌港口来说，基础设施升级所需要的大笔资金也缺乏战略投资者，因此一些港口出售部分股权以换取稳定的航线收入。而对于海运公司而言，入股港口可以获得优先处理权，可以进一步提升航运服务的质量，是一场双赢。
，早在1982年就有中国货轮停靠 CTT 码头。此次收购前 ，CTT 一直是中远海运在欧洲的主要码头。汉堡港口与仓储物流公司亚太地区首席代表安克透露，其实合作的想法很早就有，甚至可以追溯到十年前。当时中方就有兴趣在汉堡进行港口投资，但当时条件还不成熟。如今条件成熟后，合作就水到渠成了。汉堡港向中资企业伸出橄榄枝的水到渠成重要条件是中欧，尤其是中德关系的发展。根据九月发布的《二零二一德国发展报告》，德国已连续四十五年保持中国在欧洲最大贸易伙伴地位，中国则连续四年成为德国全球最大贸易对象国。汉堡港现在总吞吐量的三分之一来自于中欧贸易往来。德国之声指出，由于中国往来的集装箱总量远超欧洲其他港口，汉堡港进一步夯实了中欧贸易第一大港的地位。但近年来，欧洲对中企投资的戒备有抬头趋势。德国电视一台评论称，欧盟成员国近年加强对港口等关键基础设施并购的限制，中远的收购足以说明中国海运在全球港口竞争中的重要地位。在汉堡港之前，希腊的比雷埃夫斯港就是一个教科书级的经典双赢商业案例，足以证明撇开政治考量的中欧商业合作所具有的巨大潜力。中欧的合作是一个趋势，比方说中国经济的发展、欧洲经济的发展都是需要的。那为什么在这么一张我们说的国际的经贸博弈当中，那么我们的中欧班力为什么可以持续？你就能看出来，它是一种需要。它主要是市场需要，我们是共同利益，驱使我们在走向合作。二零一零年，中国企业正式参与运营比埃雷夫斯港。十年间，比港吞吐量从八十八万标准箱增长至五百六十五万标准箱，全球排名从第九十三位跃升至二十五位，成为地中海第一大港。即便受到疫情冲击，地位仍然保持。二零二零年，对希腊的直接经济贡献超过六亿欧元。深圳卫视记者此前就赴比港采访，探访中欧合作的财富密码。Costco Investments in Piraeus is a very good, successful example. We are very happy that the port has been developed, and also the new master plan will be approved very shortly. There will be enough room for new infrastructure in tourism. There will be. A win-win situation, both in terms of the expansion of Costco and, on the other hand, in terms of the employment of the local people. The Greek state-owned PPA was working with a specific way. Now, with the know-how of Costco, change a lot of things. Of course, in a better way. Of course, increasing the profits. Of course, increasing the service level. Of all business units in the PPA, Bigang 目前已经走出低谷，并且不断发展壮大。它的成功也让越来越多国家意识到共建“一带一路”的巨大潜力。The the Belt and Road initiative, which I think is of course not just a Chinese initiative, but already it's a joint and a common and a shared initiative between a number of actually not just a number but many many countries worldwide. BRI, which is a major let's say initiative, should somehow be connected. Harmonized with the European strategy, and in my view, the two can be complementary. So there is no, I think, there is no antagonism, there is no clash. This is the name of the game in the 21st century. 美国搞所谓的芯片峰会，三次拉台积电和三星开会，终于图穷匕现，要求他们提供绝密的客户及销售数据等商业信息。韩国政府表示要立即与美国讨论。蔡政府却放话这是企业自愿。昨天还是护岛神山，还是小甜甜。台积电为何转眼就成了民进党眼中的牛夫人？蔡当局与美方大肆勾连，竟然不惜出卖岛内经济，命脉企业。以芯片谋独，会否动摇岛内产业根基？刘和平雷倩在线分析。为解决自身的芯片荒，美国日前再度召开第三次半导体峰会。对于台积电和韩国三星而言，这次会议就是一场名副其实的鸿门宴。美国要求台积电等，要么交出订单库存等机密数据，要么就被制裁。面对如此赤裸裸的威逼，民进党当局却表现出事不关己的态度，引发岛内舆论一致批评。
。九月二十三号，美国商务部在五个月内第三次举办线上半导体峰会，由美国商务部长雷蒙多及国家经济委员会主任迪斯主持。与会者包括英特尔、苹果、微软、通用、福特、克莱斯勒等企业相关负责人。非美国企业则有台积电和三星，这两家都是连续第三次参会。在约一个小时的会议尾声，雷蒙多突然砸出重拳，对台积电和三星等芯片厂商掀开底牌，要求他们必须在四十五天内，也就是十一月八号前交出芯片库存、订单、销售记录等数据。此外，雷蒙多还放出狠话：美国工具箱内工具还有很多。So we'll be talking to dozens of these companies and urging them to comply. Of course, if they don't comply. You know, then we have other tools in our toolbox to require them to give us data. I hope we don't get there, but if if we have to, we will. 雷蒙多所说的工具之一就包括美国政府1950年颁布的所谓国防生产法。该法赋予美国总统一系列控制其国内经济的权利，包括设定价格、重新引导民营公司优先接受联邦政府订单，以及强制不愿配合的厂商提供相关资料等权利。特朗普任内多次使用该法应对疫情，而美国最近一次动用是拜登强制加快新冠疫苗的生产，以完成他设定的百日目标。另外，虽然该法属于美国国内法律，但自颁布以来就成为针对对手甚至盟友的一种长臂管辖威胁手段。换言之，所有被盯上的企业都必须要为了美国的国防安全组织生产，如若不然，美国政府将干预企业生产和经营活动。除了国防生产法，还有个叫做长臂管辖权。哎，这是什么呢？美国有特权，它的国内法或美国政府的命令可以延伸到其他国家，甚至全世界。全球芯片供应链被打乱，迄今仍未恢复。全球范围内的汽车芯片荒延烧至今，严重冲击各国汽车制造业。美国一些汽车生产线被迫关闭长达数月之久。据美国消费者新闻与商业频道周四的报道，美国汽车销量持续大幅下降，第三季度同比下降百分之十三至百分之十四，创十年来新低。产量不足但消费强劲，导致汽车库存暴跌至历史低点。目前正值车企转型的关键期，产能不足将极大削弱车企的盈利能力，进而降低研发投入。美国汽车产业担忧芯片荒将导致美国车企在新能源汽车方面的布局落后。在这种情况下，美国商务部连续举办三场半导体高峰会，会后所提出的解决方案，竟然是以提高所谓芯片供应链透明度为由，强制相关企业交出机密商业数据，并声称要以此严查囤积芯片的行为。众所周知，科技业界对客户名单及销售数字的保密要求极高。美国政府的这种要求，简直就是巧取豪夺。在商言商，对任何一家企业而言，销售数据、库存数据、客户信息等是最高机密，其中不少内容都是受到与客户的保密协议保护。相关信息泄露将严重影响业务安排以及客户关系。有业内人士表示，美国政府的无理要求很可能导致全球芯片市场进一步动荡，进一步加剧芯片荒。当然，这种结局的获益者是美方，因为美国政府获取了全部的商业机密，无疑有利于美国企业参与不正当竞争。外界注意到，英特尔近期多项策略发展都与白宫有密切联系，许多代工计划都是为了配合拜登政府打造本土芯片产业链，符合美国建立更强大国内供应链的倡议。今年三月，英特尔宣布斥资两百亿美元，在亚利桑那州再建两座制造工厂。拜登政府打着所谓民主供应链的幌子，企图给盟友的科技产业来个重新洗牌。但目前为止，获益方只有美国。所以，你从台积电可以得到非常复杂的、庞大的各种的客户资料，从这里可以倒推出各种国家、各种公司发展的产业地图。那么，我觉得这还是嗯。呃目前可以看到的一个目的，可是它更重要的目的呢，应该是为了未来。今天这个潜力如果一开，就好像在货币上面，大家开始用 SWIFT， 就进入了由美国主导的全球的货币秩序网络里头。借着美国庞大的市场力，那么这样子一步一步的推到前面去的话，半导体就变成另外一种货币。货币我们都知道已经有了美元的霸权，可是半导体目前并没有一个美元霸权，事实上是由国际上面各种大的这些公司们自己去创造的市场秩序。美国发出警告后的第三天，韩国三星透露，计划在美国德克萨斯州投资一百七十亿美元建造芯片工厂，预计二零二二年初开工，二零二四年投入使用。而早在去年，台积电就已经证实要在美国亚利桑那州建设芯片工厂，投资总额一百二十亿美元，同样预计二零二四年量产。
一九九四年，美国无厂半导体协会成立，美国科技巨头纷纷去工厂化，并攫取了高额利润。但这一战略被证明加剧美国制造业空心化。近年来，美国政府动用多种手段搞制造业回流，重点领域之一就是半导体产业。然而，台积电与三星在美巨额投资建厂，并未满足美国的胃口。有分析指出，如今的美国基本上已经失去了芯片制造业的主导实力。目前，台积电、三星分别是全球前两大芯片代工厂。美国并不希望这样的情况继续延续下去，于是从去年开始，要让台积电到美国建厂。如今，美国更是撕掉遮羞布，公然以国家名义绑架多家芯片企业，足以证明他们对于芯片荒的紧张程度。当然，更重要的是，他们想借机打压其余芯片企业，从而争夺全球芯片领域的主导地位。韩国经济日报文章指出，即使芯片企业非常不愿意提供他们的内部数据，但面对美国政府，最终恐怕也只能乖乖就范。事实上，为谋取自身的利益，美国利用国内法律对他国企业进行长臂管辖，甚至动用国家力量打压外国企业，已成为惯用手法。而华为公司就是最好的案例。我认为这个问题最重要的核心还是，美国为了确保它的美国第一，会没有底线到什么程度？以前它的第一是它很厉害的第一，它的创新的第一，所以美国人有更多的这些各种不一样的专利啊、授权啊、智慧财产权，全世界的人要跟他合作。可是现在，当他没有这种独占力，没有这么强大的研发创造能力的时候，他开始用法律来做各种各样的壁垒。各种各样的限制，甚至呢，使得其他的人跟他产生不公平的竞争。这样的美国第一，其实是一个没有底线、没有下限的美国第一。我们看到它正在快速的发展，事实上对全世界来讲，会成为一种新的威胁。面对美国高压，韩国政府立即表态要与美方进行协商。然而，令岛内感到愤怒的是，台经济主管部门负责人王美花的表态竟然是：该事件属于企业自愿性质，一副事不关己的态度。啊，我觉得企业应该。还是会自己考量他什么会公开。此言一出，引发岛内舆论轩然大波。前中国国民党民意代表孙大千在社交媒体发文称，不管是催疫苗还是护芯片，民进党当局只要碰到美国，就立刻变成哑巴。江启臣也回应称，过去台积电对台湾人民有情有义，而台经济部门的回应却无情无义。在当局的态度令人感到愤怒。啊，这个对台湾来讲。处理不好，它就是一个危机，啊，不止影响到台积电的竞争力，恐怕影响到整个台湾在半导体产业的一个竞争力，那就会危及到台湾的生存。有分析认为，此次美国寻求台积电的机密资料，明显是为自己进行产业后备链铺路。蔡当局一直鼓吹台积电是护岛神山，但现在台积电有难，却一副事不关己高高挂起的样子，对岛内经济布局有重大指标意义的企业是用过急切的态度。另外，蔡英文上台后全面倒向美国，不仅在美猪等议题上自废武功，还不断给美国奉上筹码，已被美方死死拿捏在手。民进党现在对于美国，应该就是予取予求。无论是在东亚的安全部分，或者是在其他美国所主导的国际议题上，民进党政府都非常积极地去表示，台湾愿意成为他们的伙伴，甚至可以在战略上面呢做各种的配合。好的，马上来连线特约评论员刘和平。刘先你好，那么对于美国商务部强逼台积电、三星电子等芯片制造龙头企业交出芯片销售、客户名单等商业机密一事，您作何解读呢？我注意到，对于这件事情，美国商务部长雷蒙多先是客客气气地表态说，美方的这个要求并不是强制性的，而是自愿的，但是这个自愿行为又是有期限的，也就是必须要在十月一月八日前向美方提交这些信息。然而，当路透社记者询问：“假如台积电与三星电子拒绝配合怎么办？”雷蒙多则语带杀气地表示：“我们工具箱里面还有其他工具为我们提供数据。我希望不会达到那种地步，但如果我们必须这样做，我们会做的。”同时还称，美国政府不排除会动用国防生产法案来强制这些企业这样做。从中我们可以看出。拜登政府的这个做法已经不是一般意义上的霸道与蛮横无理了，而是已经达到了耍流氓的级别了。首先，我们知道，美国政府长期以来坚称自己奉行的是纯粹的市场经济，企业的生产与经营行为完全由他们自己做主。
公权力绝对不会干涉。然而，拜登却要求台积电与三星上报未来的生产计划。我认为这就是在赤裸裸的干预企业生产与市场次序了。其次，美国一直倡导的立国资本，就是个人权利至高无上，尤其是私有财产不可剥夺。然而，拜登政府要求这些企业上交的客户名单。库存数量、生产配置、未来计划等等，这些信息不仅仅是绝对的商业机密，而且也是这些企业的私有财产。根据现代司法的通行标准，除非经过法院判决，其他行政部门是没有权利要求企业上交这些东西的。那么还有就是，美国的国防生产法只是美国的国内法，并不是国际法。你可以借此管制美国本土的企业，却不能管理韩国与台湾地区的企业。也就是说，这背后还涉及到泾渭分明的司法管辖权的问题。只有台湾的司法部门才有权利经过合法的审判后，要求台积电交出相关资料。美国的司法部门并没有这个权利，美国的行政部门就更加没有了。嗯，那么您认为最终韩国与台湾能够挺直腰杆拒绝美国商务部的无理要求吗？首先，我认为在这件事情上，最大的受害者应该就是包括台积电与三星在内的芯片生产企业。这些企业经过多少年的厚积薄发、卧薪尝胆，终于在芯片制造领域内超越了美国，或者说超越了原本美国龙呃芯片的龙头制造企业英特尔等等。然而，在眼看打牌。就要打输了的情况下，美方却突然赖起了皮，要求台积电与三星必须要把手上的底牌翻给美国看，而且要告诉美方他们接下来将会如何出牌，以便美方制定接下来的打赢策略。而且更为不利的是，在这场博弈当中，无论是台积电还是三星，都处于了相对不利的地位，因为他们拥有的只是芯片制造技术。或者说的不好听一点，只是一个代工的，核心的芯片研发与设计技术以及核心的材料技术，还是掌握在美国手上。根据美国的相关法律规定，全球范围内的企业，只要你的产品使用到了美国百分之三十以上的技术，那你就得接受美方的长臂管辖。在这种情况下，假如台积电与三星要想拒绝美方的强暴，唯一的办法。就是要看后面的大靠山，也就是站在背后的公权力硬不硬。然而，同样悲催的是，美韩名义上是同盟关系，但实际上这是保护与被保护的不平等关系。而蔡英文当局更是指望着美国为台独势力保驾护航，这些都意味着他们背后的公权力腰杆子也硬不起来。所以，我们看到，面对美方的霸凌行为，蔡英文当局。不仅没有出面保护台积电，反而为拜登政府辩解，说这是一种自愿行为，美方并没有强制台积电这样做，而且美国本来就是台积电的最大客户，不涉及到什么泄露商业机密的问题，反而是国民党民意代表说了几句运气的话。不过我认为这仍然是屁股决定脑袋的动作，国民党的运气是因为现在的国民党并不是执政党，一旦执政了。奉行侵入核美政策的国民党，在美国面前同样也直不起腰来。嗯，那么在您看来，美方近来在芯片领域动作频频，前几天和欧洲方面开高规格贸易与技术会议，也是围绕芯片供应链做文章。那美方背后到底有何动机呢？对此，拜登政府的说法是，美国政府需要收集更多有关芯片供应链的信息，以提高危机的透明度，并确定造成全球芯片短缺的瓶颈在哪里。对此我不敢苟同，我认为拜登政府以不惜耍流氓的手段，来强行要求台积电与三星电子交出自己的商业秘密，甚至摆出了一副不达目的绝不罢休的姿态。这背后的动机绝对没有那么简单。我个人猜测，拜登政府的真正动机不排除是这么几个：第一个是拜登政府怀疑当前全球芯片短缺的根源是。像台积电与三星这样的芯片龙头企业，可能故意压制了自己的产能，或者说生产出来芯片之后故意储存起来了
，没有向市场投放，以达到腾区居奇、丰台物价的目的。所以，拜登政府想通过行政力量强行介入的方式，逼迫这些企业提高产能与减少存货。第二，拜登政府想通过这样一种方式，在全球芯片工业问题上奉行特朗普的美国优先政策。我们知道，这次芯片方带来的影响和冲击是全球性的。全球的主要企业都在使出浑身解数，以从台湾与韩国获得自己所需要的芯片。有些国家，比如美国与德国，甚至通过外交手段给台积电与三星等芯片生产企业施压，要求优先获得足量的芯片供应。因此，不排除拜登政府想要以这样一种耍流氓的方式。要挟三星与台积电，让他们识相一点，尽量把生产出来的芯片优先供应给美国。而以上两种做法，其实都是典型的国家资本主义与重商主义行为。第三，大家知道，早在特朗普执政期间，为了在尖端技术上卡中国的脖子，为了让中美在经济上，尤其是科技领域脱钩，美国就采取措施，严厉限制包括台积电。与三星这样的全球芯片龙头企业，向中国供应高端芯片，并想通过这一招来窒息中国经济。然而，中国经济并没有像美方想象的那样不堪一击，因此啊，不排除拜登政府的疑神疑鬼病又发作了。他们怀疑台积电与三星有可能私底下向中国企业出售了一些高端芯片，所以美方要求台积电与三星。向他们提交这些年来详细的订单数量与出货记录，而美国商务部长雷蒙多表示：“我们工具箱里面还有其他工具为我们提供数据。”这些似乎都在暗示，他们的情报部门似乎又掌握了一些所谓的证据。假如我的这个判断是属实的话，那也就意味着，拜登政府已经拿出铁腕政策，要逼迫台积电与三星。在中美之间选边站，以及要在高科技领域内跟中国进行切割了。好的，非常感谢刘先生。再先来我们分享您的观点，谢谢。二零二一年对中国人民是一个极其特殊的年份。今年是中国共产党成立一百周年和新中国成立七十二周年。站在这个中国历史的重要坐标上，从海峡对岸的视角，台湾同胞如何看待过去的一百年？在中国共产党的领导下，大陆取得的发展成就。国庆期间，执新闻推出《我是中国人》系列专访。今天的嘉宾是新党副主席李胜峰。在他眼中，改革开放四十余年的努力，奠定了中国。国发展的基础，而中国的成功也将为发展中国家提供一条不同于西方的发展路径。李胜峰强调，台湾同胞一直是中华民族的一部分，政治操弄改变不了民族的 DNA。新党前身是中国国民党内的非主流派政治团体“新国民党连线”，组成者都是台湾地区立法机构曾额民义代表，包括像赵少康、玉木明等在内的所谓外省第二代，以及少数闽南籍成员。一九九二年底，在第二届明代选举中，新国民党连线大获全胜。一九九三年，新国民党连线在台湾举行了数场批判李登辉的问政说明会，明确对李登辉的党政方向表达不满。同年八月十号，新国民党连线部分核心成员正式宣布脱党，成立新党。八月二十二号，新党举行成立大会，通过党章，选举产生负责人。而作为副主席的李胜峰就是新党的主要发起人之一。一九九六年，四十三岁的李胜峰第一次踏上大陆的土地，南至海南，西至新疆。时过境迁，如今当他再次评价大陆的发展，他认为不论从硬实力还是软实力层面，都取得巨大发展。特别是在扶贫、在振兴农村方面所取得的成就，李胜峰认为体现了可贵的民本战略思想，是全世界任何其他政党都无法实现的。从实事求是中呢，敢于检讨错误啊，改革中呢。敢于面对现实啊，追求理想；第二个，敢于解放思想，突破各种条条框框的教条主义的束缚啊，放手一搏啊，追求改革的结果；第三个
，更重要呢，是一种政治体制啊，是由下而上的民主集中制啊。论证所有要论证的问题，开始可以有诸多的意见，轴承的结论之后呢，那就彻底的去执行它。这这是中国共产党政权里面很大的一个特色啊。最后一个呢？也是全世界大家做不到，却是中国几千年来的政治体制所有的，那就是逐层的选材、精英治理、集体领导、理性决策。中国大陆见证，尤其是改革开放这几十年来，哪一个决定是冲动下的个人决定？每一个决定。都是集体思考在思考，论证在论证，由下而上统一的结果。李胜峰认为，东西方政治文化必须互相适应，共融发展，不能再搞零和游戏。中国的这一套呢，是改革的社会主义正在蓬勃的发展着。所以从这样子来看，西方必须习惯，也必须要接纳。这个制度将会让很多。开发中，或者未开发的国家，作为未来选择的一个标准，而不再只是希望的一言堂。根据中国共产党第十九次全国代表大会作出的分两步走的战略部署，从二零二零年到二零三五年，基本实现社会主义现代化；从二零三五年到本世纪中叶，把中国建成富强、民主、和谐、美丽的社会主义现代化强国。而彼时的中国，在李胜峰看来，毫无疑问一定是统一的中国。一个在经过十五年成为真正现代化的强国的中国，会还是一个分裂的国家吗？一个达到中华民族复兴的民族，还是一个分裂的民族吗？这个时候，我们还有资格讲复兴吗？在未来的十五年，不在未来的更多的时间里。中国将要承担更大、更大的国际责任，让中国成为人类的资产。所以，未来这十五年，我们一定会看到到的，那就是中国将与世界各大国之间会有竞争，会有合作，甚至会有对立，甚至会有冲突。而在这个过程里面，会调出出一个新型的国际关系。那么，这是一个。必然的一个趋势。蔡英文执政五年多来拒不承认“九二共识”，两岸关系严重倒退。台湾也在蔡英文治下深陷政治分裂、经济乏力、社会焦虑的重重困境。从小生长在台南的李胜峰直言：“正如台南不是天然绿出汁，台湾也不存在所谓天然毒，操弄政治色谱是民进党的话术陷阱。”台湾没有自然毒，台湾只有自然台。生在台湾。长在台湾，有台湾意识，就如同你在大陆各省有各省的意识，是很正常的。这一种台独意识是人为制造出来的。你看台湾四百多年的历史里、发展史里，什么时候有台独？也不过就是这几十年而已嘛。几百年是中华民族的一支，中华民族的一份子，可是被政治所操弄。人为的操纵是改变不了民族的 DNA， 这一点我一直很有信心。李胜峰在去年出版了《台湾谋略》一书，目的就是引导台湾年轻人反思当前对大陆的认知，形成客观公正的思考。不管你喜不喜欢中国大陆，中国大陆就在台湾的旁边。你的成长离开得了他吗？政客为了你很多的迷幻药，为了什么迷幻药？放心啦、啊。有美国，有国际会保护我们呢、啊。假如有一天头转过去呀、啊，发现老大不见了，那你说台独怎么办呢？你们民进党还能怎么办呢？一样的道理。假如有一天台湾失去了大陆的经济的发展，怎么办呢？所以我认为，在台湾必须要扎扎实实的、勇勇敢敢的。诚诚实实的去面对和平统一、一国两制这八个字，尤其两制台湾方案呢、啊，更是要去面对。
。李胜峰强调，两岸关系的主动权是在大陆手上，绝非台湾手上。他形容北京是一个厉害的投手，而民进党治下的台湾是一个不懂得接球的人。中国大陆的球会不断的花走，应该讲，两岸之间没有悲观的潜力，因为促进民族的统一是我们的责任。两岸之间没有乐观的理由，假如你放任的话，那就不会水到渠成。